Vamos a hablar sobre la neuromodulación. Cuéntanos qué es esto. Neuromodulación es una técnica que se utiliza para corregir problemas de nuestro sistema nervioso central. La neuromodulación es una tecnología que con energía eléctrica focalizada, si podemos ir a la vamos a poner en tal lugar, si ¿sí? podemos corregir los problemas que tiene nuestro sistema nervioso central, uh -huh. ¿sí? sin la necesidad de medicamentos. Oye, ¿y quién es candidato para esto de la neuro neuromodulación? Digamos, ¿qué, qué padecimientos? Ok, ansiedad, depresión, fibromialgia, que es soledad principalmente a las mujeres, que es dolor en todo el cuerpo, Parkinson, también hay muy buena evidencia en donde podemos ayudar a las personas a que recuperen un poco de tono muscular, de movimiento, ¿sí? Y también se están haciendo investigaciones para tratar de evitar el deterioro cognitivo que nos puede llegar a un Alzheimer. Oye, Charlie, ¿a partir de qué edad se puede aplicar esto de la neuromodulación? Principalmente en adolescentes, adultos, o sea, 15, 18 años, aunque en los niños también hay buena investigación, hay buenos resultados en déficit de atención, en hiperactividad uh -huh. y también hay investigación en espectro autista. Aquí en, en México, en León en particular, ya hay médicos que cuentan con ella y hay centros de neuromodulación. Está creciendo muchísimo porque cada vez sacan cosas nuevas, hay más investigación y lo que se, se busca a final de cuentas con toda la tecnología es ayudarle a las personas a estar mejor y darle a los médicos más herramientas. ¿Qué tal amigos del Heraldo Digital? Encantados de tener una gran visita el día de hoy. Carlos González, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas Ingeniero tardes. Ingeniero biomédico. Biomédico, así. Para platicarnos un poquito. Bueno, es que ya ahora, y en la tecnología, este, pues ha tomado una parte importantísima en la salud, ¿no? Vamos a hablar sobre la neuromodulación. Cuéntanos qué es esto. Ok. Bueno, neuromodulación es una técnica que se utiliza para corregir problemas de nuestro sistema nervioso central. Ajá. Uh -huh con energía eléctrica. Ok. Nuestro cuerpo funciona a través de puras reacciones químicas que terminan en corriente eléctrica. Tenemos electrolitos, tenemos cargas de cloro, sodio, potasio, etcétera, que se mueven y el sistema nervioso central eh, lo que hace es que todo es a través de impulsos eléctricos generados por este movimiento de cargas químicas. Ajá. Okay. Entonces, cuando se descompone el cerebro, por ejemplo, y te produce una enfermedad como la ansiedad, la depresión, lo que hay que hacer es volver a reparar la circuitería, por así decirlo, Ajá. que se dañó. Y lo puedes utilizar con medicamentos o con energía eléctrica, ya Ajá. que la energía eléctrica es la lengua natural del cerebro. Oye, pero qué mejor que lo podamos hacer este, por ese medio, ¿no? En lugar de, de ingerir algún medicamento, porque además son medicamentos muy fuertes. Y tienen efectos secundarios. Exacto. La neuromodulación es una tecnología que con energía eléctrica focalizada, si podemos ir a la vamos a poner en tal lugar, si sí, podemos corregir los problemas que tiene, tiene nuestro sistema nervioso central uh -huh. sí, sin la necesidad de medicamentos. Oye, y esto es muy padre porque tú dices, ok, quiero, quiero, voy a tratar este problema y sé que hay que hacer esto con esto, estimulas el cerebro en esa región con energía eléctrica, lo prendes, entonces la estimulación, lo apagas, se quita Ajá. la estimulación y no hay efectos secundarios. Es segura, está muy bien estudiada, tiene mucha investigación científica, y se utiliza cada día más, no solo en México, también en Estados Unidos, Europa y en todo el mundo. Oye, ¿y quién es candidato para esto de la neuromodulación? Digamos, ¿qué, qué padecimientos este, te ayuda? ¿Por, por, ¿Porque cura o regulariza? Claro. Cura. Cura. O sea, eh, por ejemplo, las personas que tienen un trastorno de depresión. Uh -huh. La depresión es una enfermedad, es una uh -huh. enfermedad que se, mete, se presenta en el cerebro. Se da porque nuestro cerebro funciona de una manera desbalanceada, es decir, la parte frontal del lado derecho tiene más actividad que la parte frontal del lado izquierdo, se desbalancea y como consecuencia de ese desbalance vienen los síntomas. Ah. Entonces, todo esto es por un desbalance químico, ¿ok? Sí. Los antidepresivos corrigen ese desbalance. Con la neuromodulación corregimos el desbalance químico a través de la energía eléctrica. Ajá. Entonces, ¿dónde se puede utilizar la neuro neuromodulación? Sistema nervioso central. Cerebro, médula espinal. Sí, okay. Ahí es donde principalmente se utiliza. Este, tengo entendido que la depresión, obviamente, hay niveles de depresión. Eh, llega una persona con depresión, bueno, tú la valoras y, y de acuerdo al grado de depresión, ¿son las cantidades de sesiones, digámoslo así, o cómo se maneja? Sí, aquí ya hay protocolos muy bien estudiados, uh -huh. ¿sí? Y para el caso particular de la depresión se utiliza una X cantidad de sesiones, sí. que sabemos que con eso funciona, ¿sí? 
independientemente si la persona tiene una depresión menor o, o moderada o mayor. Ah, ok. Sí, o ya sea, la misma cantidad de sesiones. Sí, ya están los protocolos muy bien, muy bien definidos. Ahora, se puede complementar con sesiones que se le llaman de refuerzo para evitar que las personas recaigan. Oye, eh, ahorita estás diciendo este, algo que me llama la atención, que dices, bueno, de mantenimiento, ¿no? O sea, quiere decir que, bueno, sí, es que la depresión no es decir que te puede dar en cualquier momento de tu vida y las veces que sea, ¿no? Claro, claro. O sea, la depresión lo detona por lo general un evento que te genera un trastorno, por eso se llama trastorno depresivo. Ajá. Y fue por un evento que lo detonó. Claro. Sí, y así sucede. Y que tampoco te puedes controlar. Todos ¿no? los eventos que nos uh -huh. generan estrés que les des una respuesta de nuestro cuerpo a lo que nos sucede afuera en nuestra vida, ¿sí? son incontrolables. Exactamente. Hay que aprender a vivir sí. con ellos, hay que vivir a pesar de ellos, hay que sorfearlos, por así decirlo. Entonces son cuestiones que, 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 enfe que de alguna manera se enferma el cerebro sí. ¿sí? y hay que corregirlo y para eso utilizamos la neuromodulación. Entonces, ¿dónde más la podemos utilizar? En cualquier parte del sistema nervioso central, sea cerebro, sea médula espinal, ¿ok? Ansiedad, depresión, fibromialgia, que eso le da principalmente a las mujeres, que es dolor en todo el cuerpo, no tiene cura, no tiene remedio, Se pero controla. sí podemos controlarla uh -huh. con neuromodulación, uh -huh. ¿sí? Parkinson, también hay muy buena evidencia en donde podemos ayudar a las personas a que recuperen un poco de tono muscular, de movimiento, ¿sí? Y también se están haciendo investigaciones para tratar de evitar el deterioro cognitivo que nos puede llegar a un Alzheimer. Ajá. Sí, hay mucha investigación en ello, por eso que da buenos resultados. Y bueno, la tecnología está para utilizarse. O sea, es como para darle mantenimiento al cerebro, digámoslo así, esto último que acabas de decir. El cerebro es un músculo. Sí. ¿Ok? ¿Qué pasa sí, claro. si con tus músculos? Tiene que ejercitarlo. Sí, tienes que ejercitarlo. Exacto. Y la manera de ejercitarlo es manteniéndolo activo. Sí. Y no nada más activo es hablando, viendo televisión, leyendo libros, también hay que convivir con personas. También hay que a veces retarlo, decirlo que lo va a poner a hacer ejercicios de creatividad o de análisis o de matemáticas. Y cuando combinas eso con una estimulación, claro. pudieras potencializar el efecto del de entrenamiento que estás haciendo para que tu cuerpo, tu cerebro responda de una mejor manera. Pero si podemos darle mantenimiento, pues qué mejor, ¿no? Claro. El mantenimiento es importantísimo sí. y sobre todo la cuestión preventiva. Sí, exactamente. Prevenir que te puedas enfermar. Uh -huh. Nosotros como seres vivos pues vamos a, a envejecer sí, claro. y nuestro cuerpo se va a deteriorar. Sin embargo, uno puede decir, bueno, tal vez llega viejo, tal vez no, y si llego, pues Ay, tratar sí, de claro. llegar a las mejores condiciones. Es donde aplica la, la prevención. Ok. Oye, Charlie, ¿a partir de qué edad se puede aplicar esto de la neuromodulación? Principalmente en adolescentes, adultos, o sea, 15, 18 años. Aunque en los niños también hay buena investigación, hay buenos resultados en déficit de atención e hiperactividad uh -huh. y también hay investigación en espectro autista. Okay. Entonces, eh, a los médicos a veces les da un poco de, de, de precaución decir que voy a estimular el cerebro cuando es un cerebro que todavía no se acaba de desarrollar, que está en proceso y, y que no sabes qué va a pasar. Exacto. Entonces, ahí son un poco reservados. Ya cuando es un adolescente, adulto, ya el cerebro ya está estructurado, ya está formado y sabemos qué puede pasar. Pero se utiliza también en niños y no. como buenos resultados. Oye, y por último, Charlie, este, ¿hay que prepararnos antes de recibir una sesión de estos? No. no. Las únicas limitaciones es evitar, o bueno, si tienes una, pla una placa de metal en el cráneo, pues no, te, no eres candidato a recibir okay. neuromodulación. Si tienes algún tipo de antecedente epiléptico, okay. tampoco eres candidato ya que la neuromodulación no te dispara convulsiones. Uh -huh. Sin embargo, las personas que tienen algún antecedente epiléptico se pueden convulsionar en cualquier momento y le vas a echar la culpa ah, claro. a la tecnología. Entonces, ahí ya necesitas algo muy bien controlado y cuando es para algo como sea depresión, que lo puedes hacer en un consultorio o en tu casa, te recomendamos que si tienes antecedentes de convulsiones, tal vez no seas candidato. ¿sí? Okay. Y que no utilices nada metálico durante el tratamiento, es decir, evitar tener pasadores, evitar tener aretes, en el caso de las mujeres, Fuera de ahí, cualquier persona somos sujetos a recibir neuromodulación. Okay. ¿Cuánto dura la sesión de neuromodulación? Entre 20 y 30 minutos, 20, 30. típicamente. Y no, bueno, y viendo los resultados, pues qué mejor, ¿no? Sí, es, es una muy buena tecnología. Aquí en, en México, en León en particular, ya hay médicos que cuentan con ella y hay centros de neuromodulación. Está creciendo muchísimo porque cada vez sacan cosas nuevas, hay más investigación. Y lo que se, se busca, a final de cuentas, con toda la tecnología, es ayudarle a las personas a estar mejor y darle a los médicos más herramientas, porque a veces que la farmacología 
no es sí, no, tan no, buena. Ajá, no es a basta, veces, ¿no? A veces que el remedio sale peor que la enfermedad. <ríe> Eso sí es cierto. Entonces, Oye, dinos dónde podemos encontrar estas terapias de, de neuromodulación. Sí, aquí en León hay psiquiatras uh -huh. que, que ya cuentan con sus equipos, hay psicólogos que cuentan con sus equipos, eh, también hay centros especializados de neuromodulación, en López Mateos hay uno, ¿sí? Y lo que sí es bien importante es que son equipos que están diseñados para ser manejados por profesionales de la salud. Uh -huh. ¿Sí? Claro. Un profesional de la salud es un psiquiatra, un neurólogo, un neurofisiólogo, un psicólogo. Uh -huh. ¿Sí? eh, hay que tener cuidado porque al final de cuentas la tecnología está para usarse, Exacto. Además, hay que saberlo usar. ¿no? Tú das neuro neuromodulación. Sí. Sí, sí, sí. Hay que decirlo, ¿no? Así es, <risa> Así Así es. Hay, que, hay que dar los créditos porque la verdad es que este, eres experto en sí. neuromodulación. ¿Dónde te pueden encontrar para...? Para cualquier sí, pregunta. Sí, claro. Bueno, nuestro, nuestra, red, nuestra página web, uh -huh. en donde nos dedicamos a, a neuromodulación, es www.mesientomejor.mx. Ok. Ahí está toda la información de lo que hacemos con neuromodulación. Ahí también tenemos un canal de YouTube, en donde vas a, hacemos conferencias con Qué médicos, padre. investigadores, sí. para médicos, para hacerles el conocimiento de la tecnología, presentar sus casos de investigación y se sientan seguros. Entonces, toda la información está ahí en www.mesientomejor.mx, ahí nos encuentran, ¿sí? Y también ahí me pueden contactar, ahí están mis, mis, mis detalles de contacto. Perfecto, Charlie. Oye, pues muchísimas gracias, la verdad es que es un tema muy interesante. Gracias. Qué padre que la tecnología pues ha venido a, este, pues, a ayudar, ¿no? En el gracias. tema de la salud. Eh, después vamos a tener también otra platiquita contigo ¿Seguro? de algo interesante. Y bueno, pues ustedes en casa, en donde estén, en su oficina, en el coche, donde quieran que estén, <ríe> no se les olvide eh, contactarnos en nuestras redes sociales para que nos digan cuáles son los temas que bueno pues quisieran que, que tratáramos en este espacio. Así que pues muchísimas gracias amigos del Heraldo Digital, nos vemos la próxima.